Jeg lægger en bjælte op, og jeg har noget armering i, hvis jeg kigger fra siden af. Så er det larmskående armering, top og bund. Bøjlearmering. Jeg har valgt det simple og enkle, hvilket er en bøjle. Afstand hele vejen over. Og jeg har to laste. på her i midten. Årskyld, i tredjedelspunkterne. Øh, jeg har noget beton, trykstyrke 20. Det har vi regnet så tit, så det ved jeg, at det giver en regningsmæssig styrke på 13,8 mega pascal. Jeg bruger noget armeringsjern, både til lagerskående armering og til boilerne som har en styrke på 550, og der sætter jeg en partiel koefficient 1,2 på. Så får vi en regningsmæssig styrke på 458 MPa. Jeg har et tværsnit. Og der ligger nogle tre ø tiger i bunden, og vi har nogle bøjler, og det er ø 5, 5 mm i diameter per 120. Og målene er ligesom sidst, da vi regnede med det i bøjling, det er at trykkermængden ligger 25 mm nede, der er 110 mm imellem lagene, der er 35 mm ned til bunden, så er det altså er 170 mm høj i alt, og bredden er 120 mm. Lasten, jeg har sat på her, P, står selvfølgelig ikke i midten, fordi står den i midten, så vil jeg ikke have noget rødning. Den står ude til siden, Og det kan typisk være 40 mm ude. Hvis jeg skal regne ud, hvad vridende moment jeg har her, og jeg vil sige, at jeg har en eller anden form for fastholdelse af bjælken i hver ende, så den ikke kan vippe rundt. Det var lidt ligesom vi oplevede med vores lille bjælke med vridning, at hvis jeg satte lasten på bare ud i siden, så vrider den sig ikke bare, den vælter. Jeg er nødt til at have en eller anden fastholdelse ude ved enderne. I det her tilfælde vil jeg smide halvdelen af det vridende moment ud til hver side. Og det vil sige, at det dimensionsgivende vridende moment det bliver lige med p gange ekscentriciteten på p. Og ep den var lige med 40 mm her. P kunne for eksempel være lige med 10 kN. Og gange jeg det sammen, så vil jeg få 10 kN, det er 10.000 N, gange 40 mm, det er 400.000 N, det er 0,4 kN. Og øh, nu er mit spørgsmål sådan set, kan det holde? Og øh, jamen, der er nogle forskellige ting, jeg skal tjekke her. Øh, jeg skal tjekke noget med de skrå trykstrængere. Jeg skal tjekke noget med bøjlerne. Og så skal jeg tjekke den langsgående armering, og der er jeg nødt til at vide, hvor langt er den her vederlagets dybde. 
Og den har jeg sat til 125 mm. Så er det passende med 125 mm vederlag. Det er ofte, hvad man kan få i en lille bjælk. Godt. Yep. Der er nogle forskellige ting, jeg skal tjekke. Jeg vil prøve at starte med denne her. Med betonen. Og se hov. Den der værdi, og den der. Hvordan er det, jeg finder dem? Jamen, til effektiv. Jeg tillader mig lige at hoppe frem der. til effektiv skal være den største af to værdier. Og den anden, den ene er arealet dividet med omkredsen. Arealet, den er 120 mm bred, den er 170 mm høj, så 120 gange 170, det er arealet. Omkredsen, Jamen det er noget med bredde plus højde plus bredde plus højde. To gange bredde plus to gange højde. To gange 120 plus 170. Og det kan vi regne ud. Sige, det var 35,2 mm. Godt. Øhm. Dæklaget her, ja, hvis jeg kunne kigge på et gennemsnit i dæklaget, så svarede det til, at der var 30 mm derfra og ud. Det vil sige 5 mm i den, plus 5 mm i den, plus 20 mm. Eller lad os bare sige, dæklaget, altså afstand fra centrum af armeringen ud, er 35 mm her. Den er 25 mm her, i gennemsnit 30 mm. Så derfor er hele det der afstand der, det er 30 mm, og vi skal lige gange med 2. 2 gange 30, og det bliver 60 mm. Når en effektiv højde skal være den største af de to, så bliver den altså lige med 60 mm. Ja. Yep. Så skal jeg bruge en effektivitetsfaktor. Ny T. Og ny T, hvad var det? Undskyld, jeg lige flakker i det. Ny T er lige med 0,7 gange parentes 0,7 minus trykstyrken. Det er jo med 200. gange 0,7 minus FCK over 200. Det er lige med 0,7 gange 0,7 minus FCK. Den var 20. Det er jo der med 200, 20 til 200 er 0,1, tror vi fra 0,7 til 0,6, og vi ganger med 0,7, det bliver 0,42. Godt. Og det er nemlig godt, fordi den kender jeg, den kender jeg, den kender jeg, den kender jeg, den kender jeg. Kortangens theta kan jeg vælge frit til alt imellem 1 og 2,5. Vi prøvede det et par gange sidst. Vi prøvede at starte med at gætte den på 2,5, så fandt jeg ud af, at jeg ville hellere gætte på 1,75, fordi det gav mig mere til forskydning i det eksempel. Jeg vil vælge 
vælge kortogans theta lige med 1,75. Men det er mit valg. Jeg kunne have valgt 1, jeg kunne have valgt alt mellem 1 og 2,5. Et hvert valg er tilladeligt. Men selvfølgelig, hvis man bagefter vil kombinere det med noget forskydning, så er det måske mest rimeligt at vælge samme kortsangens theta til vridning, som man har valgt til forskydning. Men man kan vælge frit. Godt. Jamen, så lad os komme i gang. T er D, C, hvad trykstrengerne kan klare. Det er lige med to gange kernearealet. Kernearealet, det er ikke det fulde. Kernearealet er der, hvor vi går T halve ind. Stadigvæk. Det betyder, at vi går, vi har en bredde på 120, og så går vi T halve ind fra hver side. T var 60. Vi går det ind fra hver side, så vi træder 60 halve fra to gange, så har vi den effektive bredde. Vi gør det samme med højden. 170 minus to gange den halve effektive højde, altså 60 halve gange 2. Det var AK. Så skal vi gange med effektivitetsfaktoren og trykstyrken. Effektivitetsfaktoren var 0,4. 2, og trykstyrken var 13,8. Så mangler vi at gange med til effektiv på 60, og så skal vi gange med den der bryg kotangens theta divideret med 1 plus kotangens theta i anden. 1,75 divideret med 1 plus 1,75 i anden. Og det kan vi så regne ud at det bliver lige med 1,7 gange 10 sjette newton millimeter, eller 1,7 kilo newton meter. Vi ser to streger under her. Det er, hvad trykstregeren kan klare. Undskyld, den giver to. Kan jeg se, når jeg sætter her? Ja. Det er det med at skrive af efter sin beregning, og man skal huske at få den rigtige med. Øh, det er jo trykstregeren. Så vil jeg lige køre lidt op. Jeg skal også få noget af, hvad boileren kan klare. Det er det W. Jamen der skal vi stadigvæk gange med to gange kernearealet. Og det var noget med to gange 120 minus 60 gange 170 minus 60. Så skal vi gange med bøjlearealet divideret med afstanden. Bøjlerne, det er 5 mm bøjler. Så de har et areal p gange 5 halve i anden, og der er 120 mm imellem dem. Bemærk, her er kun én, én bøjle. Da vi kiggede på forskydning, der sagde vi, at vi har én i hver side til at hive op. Så der, vil vi, der tager vi den med to gange, men når det er vridning, så bruger vi én bøjle til at hive den hele vejen rundt. Det vil sige, at vi har kun Bøjlen med én gang. Og hvad skal vi så? Så skal vi gange den her med flydestyrken. FYD på 458, og vi ganger med kotrangens tese på 1,75. Og så får vi 1,7 gange 10 sjette newton millimeter, eller 1,7 kilo newton Meter. Det vil sige, kigger vi bare på 
trykslagene og boileren, så klarer bjælken det fint. Vi kan tage 2 kN med den ene, vi kan tage 1,7 kN med den anden, og vi skal kun tage 0,4. Så umiddelbart ser det fint ud. Men vi skal tjekke den langsgående armering. Nu vil jeg lige lade, lade folk indhente mig. Bytter lige om på de to. Se, jeg mangler lige at tage hensyn til det her led. Fordi det er, hvad jeg kan udnytte den langsgående armering. Og det her, det gælder, hvis vi har fuld forankring. Men jeg ved fra sidst, at en basisforankringslængde, når jeg vil forankre noget med flydestyrke 550 i en beton med trykstyrke på 20, så er basisforankringslængden 56 gange diameteren. Det vil sige 56 gange T med 560 mm. Jeg skal altså lade bjælken rave 560 mm ind over vederlag, hvis jeg vil udnytte styrken i trækkermængen fuldt ud. Den råber kun 125 ind. Derfor er den maksimale trækspænding i armeringen ude ved kanten af vederlaget. Den er altså mindre. Den er lige med flydestyrken. 458 gange fra vederlagslængden på 125 delt med 560. Det vil sige, at jeg kan kun udnytte 102 megapascal ude ved enden af bjælken. Det regnede vi også på sidst. Det er, det er samme bjælk, det er samme beton, det er samme armering. Og det gør, at min TR, det for den langsgående armering, den bliver lige med arealet af den langsgående armering. Og der er fem stænger, fordi jeg kan udnytte lige præcis det vridning, kan jeg udnytte det er langsgående armering, både i bunden og i toppen. Så der er fem stænger af, altså 5 p gange 10 halve i anden. Det er vores armering. Styrken, jeg kan udnytte, er ikke FYD, men det er sigma S max, nemlig 102. Og så skal vi gange med, hvad står der? Det er to gange kernearealet. Det var to gange bredden minus negativ tykkelse. 2 gange 120 minus 60 gange med højden på 170 minus 60 og det dividerer med omkredsen som er 2 gange de 120 minus 60 altså 2 gange bredden minus effektiv tykkelse plus 2 gange højden minus den effektive tykkelse på 60 og så mangler vi også lige at dividere med kotoransitetser på 1,75. Det er fordi, at jeg skal have armeringen til at rave 560 mm ind over vederlaget, før, før jeg kan udnytte flydestyrken. Altså øh, 500, 560 mm er at betonen skal have fat i armeringshjernet, før det kan udnytte det. 
Og lige ved kanten af vederlaget, der er kun 125. Så er jeg nødt til at provisionere ned. Og derfor ender jeg i den meget begrædelige situation, at jeg kan ikke udnytte den fulde flydestyrke lige der, men kun det mindre. Og så sætter jeg ind her og regner ud. Og her får jeg så fundet ud af, at det bliver altså kun 0,9 kilo newton meter. Så vil jeg så sige, er bæven i orden? Ja, vi har valgt en kotongens teta frit. Vi har valgt en til 1,75. Alt imellem 1 og 2,5 vil være i orden. Så vi har startet med at vælge en til 2. 2,5. Og vi kan se, at med, den, med det valg, der kan trøstringerne klare et vridende moment på 2 kN, bollerne kan klare et på 1,7 kN, og langsgående kan så kun klare 0,9 kN. Så hvad er bagen nu? De er 0,9 kN i vridning. Det er faktisk i orden, fordi jeg havde ikke brug for mere end 0,4 så den kan spære mere end det dobbelte i vridning, end hvad jeg har brug for. Lidt spørgsmål her. Godt. Øh, fordi det er her, jeg så må sige, vi er ikke helt færdige. Fordi nu har vi vist, at den kunne holde i vridning. Men øh, hvad nu med alle de der kombinerede belastninger? Øhm, fordi jeg kunne have kigget på det her, og så kunne jeg have sagt, ja. Det der var det vridende moment, jeg skulle klare. Den forskydende kraft, jeg skulle kunne klare. Ja, hvad er den? Ja, hvis jeg har P på og P på der, så er jeg... Der er en maksimal forskydningskraft lige med kraften P, nemlig 10 kN. Det bøjende moment. Bliver lige med, det var jeg lige fra 0 her, ud til maksimum her, og så er det konstant der, og så falder det ned der. Værdien her er noget med P gange L tredjedelen. Og øh, jeg har ikke oplyst jer, hvad 11 er, men vi kan sætte el til 1,8 meter. Det var, hvad jeg regnede med i bøjningen. Så 10 gange 1,8 meter divideret med 3, det er 0,6. Det er 6 kilo newton meter. Og nu er min næste spørgsmål. Kan det så bære den kombination? Og øh, vi venter lige til folk er færdige med at notere. Undskyld, hvad? Den der t i det, der vi valgte den. Ja. Hvorfor er det ikke to gange t, når der er nummer to p'er på? Ah. Det er jo fordi, at øh, jeg har sagt, okay, på en eller anden måde, jeg er nødt til at undgå, at den der bjælte vælter. Ja. Så jeg laver en eller anden form for, øh, skal vi sige, vridningsfastholdelse ude ved enden. Ja. Og jeg regner med, at jeg tager lige meget af de to ender. Okay, ja. På grund af symmetri. Så, fordi du har fuldstændig ret, så er det p gange 40 plus p gange 40, der skal holdes fast. Men altså, kom for Nej. Øh, jeg tager halvdelen ud i hver ende. Ja. Der kan sige så meget godt for at bruge en af de der polerede pegepinde. Nå. Derfor har jeg sendt halvdelen ud i hver ende. 
Du kunne sige, det var, det var mit valg. Jeg vælger at gøre det. Men altså, er det symmetrisk og symmetriske understøtninger, så giver det mest mening at sende lige meget ud til hver side. Jo. Yep. Jeg skal nok være med, at vi skal for meget ud. Jeg fjerner bare lige lidt her. Øhm. Folk er færdige med at skrive ned. Godt. Fordi nu har vi sådan en bjælk her. Jeg har brugt for eksempel, jeg har brugt bøjlerne til at optage vridning og til at optage forskydning. Jeg er nødt til at tjekke, om de kan klare begge dele på en gang. Lige så gange med trykstrængerne og lige så gange med en langsgående armering, og hvordan gør jeg det? Ja. Den absolut nemmeste måde er at sige, hvis jeg nu ved, hvad vridende moment, hvad forskydende kraft, hvad bøjende moment har jeg? Jamen, hvad kapacitet der fandt jeg? Hvad kan den klare i bøjning? Hvad kan den klare i forskydning? Hvad kan den klare i vridning? Hvis summen af de der tre udnyttelsesgrader er mindre end en, så er det i orden. Så har jeg udnyttet mindre end 100% af kapaciteten. Øh, hvis det ikke kan holde, der er en gang imellem, jamen, så kan jeg gå hen, og så kan jeg sige, Nå ja, men så lad mig lige tjekke, hvor meget udnytter en langsgående armering. Her i bøjning, hvor meget udnytter jeg den til at fastholde mod, fastholde den skru trykstringer til at, mod at glide ud vandret. Hvor meget udnytter jeg den ved forskydning og ved vridningen. Hvis det er mindre end 100%, så er det nok langsgående armering i. Så kan jeg gøre det samme med trykstringer. Og det samme med bøjlerne. Og øh, jeg vil sige, hvis det der ikke kan holde, så kan det her nogle gange holde. Det kan faktisk ofte holde. Men øh, jeg tænkte på, at vi kunne tage det der tilfælde og så lige kigge på det. Vi kan lige starte med at skabe lidt mere tavle over den. T, E, D var lige med 0,4 kilo newton meter. M, E, D var lige med 6 kilo newton meter. Det var det, de skulle holde til. Og... Øh, Nu kan jeg lige overføre nogle af vores beregningsresultater hertil. Så kan vi sige, at hvis det drejer sig om T er D,C, så var den 2,0 kilo newton meter. T er D. W var lige med 1,7 kilo newton meter, og T er D, langsgående var 0,9 kilo newton meter. Eller sagt på anden vis, T er D er lige med den mindste af de tre, nemlig lige med 0,9 kilo newton meter. Havde jeg regnet på bøjningen, og det har jeg jo, det er bare tre forelæsninger siden. Så fandt jeg den kapacitet til at være 11 kilonewton meter. Tager vi forskydningen. Og sagde, hvad var det, jeg havde kunne regne mig til der? Jamen, hvis det var et spørgsmål om bøjlerne, de kunne tage 21,1 kilo newton. 
trykstrækeren kunne tage 23,8 kN. Det her med kotron C sig lige med 1,75. Øh, Langskående kunne tage 23,0 kN. Så alt i alt, så var V er D lige med 21,1 kN. Lad os prøve at tjekke, om det kan, om det kan holde. Godt. Når jeg skal tjekke, om det der kan holde, hvad gør jeg så? Jamen, øh, jeg har jo to muligheder. Jeg kunne starte med den simple, eller jeg kunne tage den mere komplicerede. Den mere komplicerede giver en bedre udnyttelse af materialerne end, end den enkle. Men øh, stadigvæk, lad os starte på at gætte på, at vi kunne klare os med det enkle. Og det enkelte, der tager vi og siger, momentet, MED, der var 6 kN meter. Momentkapaciteten, kunne vi se deroppe, var 11,0. Så tager vi og kigger på forskydende kraft. Jamen, forskydende kraft, maks forskydningskraft var 10 kN. Det har vi stående her. Og hvad kunne vi klarer i forskydning, vi kunne klare 21,1 kN. Og så tager vi og kigger på vridningen. Hvad var vridende moment maksimum? Det var 0,4. Og hvad kunne vi klare? Vi kunne klare 0,9. Og så kan vi prøve at regne ud. Det der, det giver et eller andet 0,54. Det der giver også et eller andet 0,54, og det der giver måske 0,44. Så lægger vi alt det sammen, så får vi det til at være 1,46, og det er større end 1. Det vil sige, at med en simpel beregning her, får vi det ikke til at holde. Det er jo fint. Bjerken kunne klare et bøjtemoment. Sagtens. Bjerken kunne klare forskydningen. Sagtens. Bjerken kunne klare det vridende moment. Sagtens. Men bjerken kunne altså ikke klare belastningen, fordi det gav både bøjning, bøjtemoment, forskydende kraft og vridning. Og vi kan se her, at vi er fint og flot røget 46 procent over den maksimale bagevne. Hvad gør man i sådan en situation her? Ja, kan man reducere belastningen, så er det fint. Kan man lave designet om, så er det fint. Øh, ofte kan man ingen af delene. Så må man prøve med en finere beregning. Og øh, det kan vi godt gøre. Men, tror jeg, måske hjælper det ikke så meget i det her tilfælde. Men vi prøver med en finere beregning. Igen, vi har momentet. 6 kN. Og det må tage 11. Vi er ved at tjekke den langsgående armering. Vi har en forskydende kraft på 10 kN. Og den langsgående armering kunne, kunne bære øjeblik. 23, tak. 
Og så har vi det vridende. Moment på 0,4. Og den langsgående kunne klare, hvad står der, der står 0,9. Øhm, det må jeg jo blande det indrømme. Det bliver lige med 1,41. Og det er stadigvæk over 1. Så den kan, ikke, den kan ikke bære. Heller ikke, selvom jeg tager det hver for sig. Øh, og det var den langsgående armering. Hvis den her havde kunne holde, hvis jeg var rådet under en, så skulle jeg lige fortsætte, og så skulle jeg tjekke, hvordan ser det ud med trykstrængerne, så udnyttes i henholdsvis forskydning og vredning, hvordan ser det ud med bøjlerne i henholdsvis forskydning og vredning. Uh, det gør jeg ikke nu, for allerede med det første tjek har jeg konstateret, at det her kan jeg ikke få til at holde. Og det er egentlig så langt, som vi kommer med det her regneeksempel. Nu er så spørgsmålet. Okay. Kan I løbe ind i den her slags ting? Ved et praktisk design? Og svaret er ja. Godt. Hvad gør man i den situation? Der er en strategi, man kan gøre. Det første, man kunne gøre var, at man kunne have ændret i sit valg af kotangens theta. Det er jo det, at jo større kotangens theta vi har, jo fladere kommer trykstrængerne ned. Jo større kotangens theta er, jo større krav stiller vi til den langsgående armering. Havde jeg valgt kotangens theta til 1 i stedet for 1,75, så havde jeg fået det til at holde med den langsgående. Men så skal jeg selvfølgelig tilbage og tjekke for trykstrækkerne og bøjlerne. Så man kan ændre på sin beregningsmodel. Det var den ene mulighed. Anden mulighed er, at man kan prøve at se, om ikke man kunne få lidt mere vederlag end lige de der 125 mm. Det kunne være, at man kunne måske få 50 eller 75 mm mere. Det vil også hjælpe meget på den der spænding, vi kan udnytte i Langsgående armering. Husk på, vi skulle egentlig bruge 560 mm vederlag for at udnytte armeringen fuldt ud. Vi havde kun 125. Hvis vi kan øge de 125 til 250, så kan vi udnytte den langsgående armering dobbelt så meget i vridning og forskydning. Det vil sandsynligvis løse problemet. Sidste mulighed er at arbejde med forankringen af armeringen. Det vil sige, hvis vi tager i stor skala og tegner vores bjælke, og vi siger, her er vores over- og underside armering, og her er vores bøjler, og uha, her er vores viderelag, og det er jo kun stykket 125 mm, så er der rigtigt. Så har betonen kun fat i den der del af armeringen. Men lager man nu en, en vinkelbøjl i, der kører det ud. Sådan her. Hvor vi havde den til at overlappe med en basisforhandlingslængde, så kan vi altid overføre flydekraften herfra i den her armering over til bøjlen, bare vi har haft overlap svarende til en basisforhandlingslængde, og så kører kraften rundt her og ud her. I det øjeblik, vi laver sådan et arrangement, så kan vi udnytte den fulde flydestyrke i en langsgående armering, uanset om vi har 125 mm eller 525 mm. Det der er forholdsvis hyppigt, man gør det. Fordi det er ligesom løsningen på vores forandringsproblemer. Men vi gør det kun, hvis vi er nødt til det.
Fordi det er stadigvæk billigere at lave en beregning. Ja, et spørgsmål her? Ja? Ja, jeg, jeg lægger en bøjle i, som kører rundt her. Fordi så kan jeg udnytte den fulde flydestyrke i den her armering. Når vi kommer hertil, så kan jeg overføre spændingerne fra den her armeringstag til den her, fordi de lapper nok over hinanden. Det vil sige, at lige pludselig kan jeg udnytte en flydestyrke her og her. Og her kan jeg så overføre kræfterne til armeringen hernede fordi det lapper over hinanden. Øh, det gør man, man laver selvfølgelig sådan nogle stød i armeringen en gang imellem. Øh, et logisk eksempel vil være, når jeg <coughs> tager Storebæltsbroen, hvor øh, betonelementerne var 100 meter lange. Der ligger altså ikke 100 mm. Undskyld. <coughs> Nå, ja. <coughs> okay. Storebæltsbroen, Vestbroen, hvor det var prefabrikerede elementer, de var 100 meter lange. Jeg mener helt ærligt, der lå altså ikke 100 meter lange armeringsstænger i. Fordi sådan noget kan man ikke køre rundt med. Typisk leverer de aldrig armeringsstænger, der er længere end 8 eller 12 meter, fordi de er pløkkemulige at køre rundt med på dansk veje. Og har man så noget der, hvor det, man skal bruge en stang, der egentlig skal være 20 meter lang, jamen så lapper man dem lappe en forankringslængde hen over hinanden. Og det er ikke noget, vi skriver på tegningen, det er noget, det finder entreprenørens håndværker ud af. Der er meget andet, man kan være mistroisk over for, men de er ret gode til at huske overlappende. Og på den måde får vi løst vores forankringsproblem derovre. Men vi gør det kun, hvis vi er nødt til det, fordi det var da nemmere at lave bjælken bare med et simpelt armeringsbuer, som det her. Ja. Det er flere spørgsmål? Jamen, ja. Kan man sige, at det der hederlag er sådan lidt afgørende for, hvilken kontakt vi vælger? Ja. Altså, kom man. Hvis, vi er, hvis vi er inde i bjælken, og vi ikke har ret mange bøjler i, så bruger vi en stor kontakt teta. For det. Så får vi mest mod ud af bøjlerne. Og det er det her med, at er billig, den langskående armering er dyr, og bøjlerne er, stink, er stinkende dyre. Uh, Tysk vil man ind i bjælken overveje kulturens tese lige med 2,5. Når vi kommer ud til vederlaget, så er det markant fristende at sige, at i den yderste del, der vælger vi måske kulturens tese lige med 1. Og vi kunne sagtens køre med 2,5 ind i bjælken, og så en ud ved vederlag. Det er kun et spørgsmål om, hvordan kører ens trykstrænger ned. Det gør bare, så skal vi regne. Den midterste bid med kulturens tese lige med 2,5, det er ude ved vederlaget med kulturens tese lige med en. Vi gør det, hvis vi er nødt til det. Og ellers gør vi det ikke. Det er ligesom, vi lægger de der forholder i, hvis vi er nødt til det. Og ellers så gør vi det ikke. Altså simplest muligt for os, simplest muligt på byggepladsen. Det eneste tidspunkt, hvor vi gør det mere kompliceret, er, hvis der er uhyggeligt mange penge at spare, eller vi altså er trængt op i en situation, hvor vi er nødt til det. Det er sådan, vi ingeniører tænker. Ja, lidt flere spørgsmål? Jeg har Ja. Hvordan ved Se, det var det, vi kiggede på sidst, at vi kunne slå op i tabel... Var det ikke tabel 3, 1 eller 4, 1? Ja, tabel 3, 1, side 46, der står... At hvis du har armeringen stænger med diameter maks 32 mm, så sørger du for, at betonen har fast i en, længde, en basisforhandlingslængde LB, som er en faktor gange diameteren. Og faktoren afhænger af, hvor stærk er armeringen, hvor stærk er betonen. Øh, kan vi regne det der nødvendige overlap ud på mange andre måder? Det kan vi godt. Men det er den simple og det er på den sikre side. Hvis I kigger i bogen, eller I kigger i Eurocode 2, så vil I se, at der står faktisk rigtig meget om, hvordan man kan forbedre sin forankring. Med det, jeg viser, så behøver I sådan set ikke at kunne mere, men grunden til, at der er mange sider i lærebogen, grunden til, at der er mange sider i Eurocode 2, er fordi, 
Det må forankringen kan drille ganske på banet. Og øh, altid, hvis I kan klare det med en simpel løsning, så gør det med en simpel løsning. Det er det, der er nemmest at regne på. Det er det, der er nemmest at få til at virke ude i virkelighedens verden. Men øh, der er altså mange sider om det. Og det er en klar indikation af, at det kommer man en gang imellem til at finde meget rundt med. Ja, flere spørgsmål. Så er jeg løbet tør for eksempler. Jeg er løbet tør for overhead. Vi er færdige for i dag. Vi ses klokken tre.